Salutare, eu sunt Erer sau Robert și în acest videoclip voi face un tutorial pentru începători în FL Studio 20. Știu că foarte multă lume devine confuză când accesează unul dintre programele de muzică, așa că în acest videoclip voi face un tutorial pe înțelesul tuturor, luând fiecare chestie cu chestie de bază, ca tu să poți să te apuci să faci muzică imediat. Îi dăm drum? Hai să-i dăm drum. Niciodată ce intri în FL Studio, cam așa ar trebui să arate. Începem cu file, aici poți să-ți creezi un fișier nou, să-l deschizi sau să-l exportezi în diferite formate. O să fac un tutorial despre cele mai bune setări pentru melodia ta. Aici la opțiuni, dacă ai un pian MIDI, aici poți să-l activezi, să-l asociezi cu programul. Aici la audio, dacă ai vreo placă de sunet. La file, dacă ai un folder cu sunete sau eu știu ce și vrei ca programul să ți-l găsească, dai aici și îl găsești. O chestie pe care vă recomand e aici la autosave la file să dați să-l salveze să salveze fișierul o dată la 10 minute pentru că în caz că vă moare bateria de la laptop sau calculator vă pică curentul sau eu știu ce probleme să nu pierdeți fișierul. Informații despre piesă, titlu autor, gen muzical Aici sunt două butoane de master la care nu vă recomand să umblați dar în FL Studio dacă ai făcut vreo problemă sau ai mișcat ceva din greșeală dai click dreapta pe buton și dai reset. Aici schimb de pe pattern pe song, o să vă explic imediat despre ce e vorba. Aici play, pauză, stop, înregistrat și ajungem la tempo. Acum tempoul este pe 140. Dacă dăm click dreapta pe tempo, avem mai multe preseturi deja aici. Dar să zicem că nu vrem 80 sau 90, vrem 85. Ori putem să dăm aici la type in value și să scriem noi 85. Ori ținem apăsat cu click și dăm de mouse în sus. Vă las înapoi pe 100. Mai în dreapta avem metronomul. Acum este setat. Dacă nu vă place sunetul de metronom, dați click dreapta pe el și puteți să-i schimbați sunetul. O să las înapoi pe hi-hat pentru că așa îmi place mie. În FL Studio, dacă ne uităm în stânga sus a ecranului, sub username, în funcție de unde ții mouse-ul, scrie ce este butonul. Aici avem metronom. Aici avem un 3, 2, 1, numărătoare inversă pentru înregistrare, ca să poți să te pregătești pentru înregistrat. Aici avem, după cum am spus și într-un videoclip anterior, în FL Studio poți, în caz că nu ai o clapă MIDI, poți să creezi melodii, să cânti cu butoanele de la tastatură, pur și simplu apeși pe, pe litere și programul va asocia cu note muzicale. Mergem mai departe, aici avem timpul, aici se arată secundele, minutele, orele, depinde. Și ajungem la pattern. Practic o piesă e alcătuită din pattern -uri. Ai mai multe pattern -uri, le combini, le suprapui și îți iese în final o piesă. Pentru a crea un pattern nou, apăsăm aici pe plus și scriem pattern 2, să zicem. Îi dăm o culoare frumoasă. Dacă vă uitați pe, pe ecranul din stânga sus, o să scrie ce reprezintă fiecare căsuță. Aici avem playlistul, piano roll, channel rack, mixer. O să explic imediat care este faza cu toate butoanele astea și ce, ce reprezintă fiecare. În stânga aici, dacă nu puteți să vedeți chestia asta, aveți aici o bară de care puteți să trageți în caz că e așa și nu puteți să o vedeți. Aici e practic un browser care arată folderele din FL Studio. Cum funcționează FL Studio? Să-i spunem că tu vrei să faci o piesă. Tu îți alegi de aici sunetele pe care vrei să le folosești în piesa respectivă. Le tragi în Channel Rack, care e ăsta. În Channel Rack editezi pattern-urile. pattern le pui în Playlist unde le suprapui, le tai, iar apoi fiecare sunet este trimis la mixer, care ulterior se duce în master. Sună un pic complicat, dar o să le luăm pe fiecare în parte și o să dăm exemple ca voi să înțelegeți. Nu e chiar așa de greu, după cât pare. Ok, haideți să fim un pic mai uh, practici. Pentru a deschide playlistul, dăm aici sus. Aici avem scurtătura pentru piano roll, aici scurtătura pentru channel rack și pentru mixer. Bun, și să spunem că vrem să facem uh, pentru început o tobă, super simplu. Ne ducem aici la pattern sus, dăm pe plus și scriem uh, kick. Deci o să avem primul pattern doar pentru kick. O să-i dăm o culoare frumoasă. Ne ducem la channel rack. Channel rack-ul este locul în care ne ținem toate sunetele. Și acum o să mergem la browser să căutăm kick-ul pe care îl vrem pentru melodia noastră. Și la packs. Și aici sunt tot felul de sunete. Mergem la drums. Kicks. Și vedeți că sunt foarte multe sunete. O să, dacă dai click stânga pe, un, pe oricare din ele, o să le redea ca să poți să vezi pe care le alegi. Ok, haideți să luăm pe asta. Dai click stânga și îl tragi oriunde. Ori, ori îl tragem peste kick deja existent, ori putem să-l punem mai jos. O să mai fac asta o dată ca să se înțeleagă foarte bine. 
îl tragem de aici sau ori poți să-l pui între astea două. Dar noi o să-l punem pe chicul deja existent. Acum că a dat o culoare frumoasă la pattern, o să dăm o aceeași culoare și pentru sunetul individual, ca să putem să stăm organizați. O să tai, o să scriu doar chic. Ultimele culori folosite o să le aveți aici în stânga. Bun, și acum se asociază una cu alta. Deci acum suntem în pattern cu kick și ne folosim de channel rack, care se poate deschide aici, ca să putem să edităm sunetele. O să facem un pic un tur al channel rack-ului ca să înțelegem cum stă treaba. Primul buton de aici este un buton de mut. Dăm click pe el și acum nu se mai audă kick-ul, la fel și cu celălalt. Butonul ăsta ce face? O să, îți face ca sunetul respectiv să se audă doar în casca stângă sau doar în casca dreaptă sau boxa stângă, boxa dreaptă, depinde la ce ascultați. Ca să le resetăm, click dreapta, reset. Al doilea buton este volumul. Aici în dreapta avem practic patru timpi unde putem să desenăm cu click stânga și cu, și cu click dreapta putem să le ștergem. O să pun patru căsuțe aici și sună cam așa. Să opresc metronul. Deci am reușit să fac primul meu pattern cu kick-ul. Mergem în prima, primul buton de aici, care se afișează deja pe spate, în playlist, unde se întâlnesc toate pattern-urile. Când o să avem mai multe pattern-uri, o să fie afișate aici. Deocamdată avem doar unul kick și e deja selectat pentru că avem o săgeată aici. Să vă vorbesc un pic de playlist. Avem aici câte but câteva butoane de desenat, de șters, de mut, de tăiat, de zoom, butoane super simple și evidente. Se desenează exact la fel cum se desenează în channel rack. Dacă dăm click stânga, oriunde, am pus primul nostru pattern. Kick-ul nu trebuie să stea neapărat aici, poate să, poate să stea și mai jos și aici, dar ca să stai organizat, mai bine lași kick-ul doar pe un singur track și poți să faci și asta, să le redenumești și să spui kick și să-i pui aceeași culoare. Continuăm, haideți să adăugăm și un snare și un hi-hat sau un clap. Facem un nou pattern. Clap și hat. Dăm o culoare frumoasă și acum mergem în browser și căutăm sunetele pe care le vrem noi pentru melodia respectivă. Hats. Ok, îl tragem peste și să luăm și niște și un clap. Ok, și îl punem peste al doilea. Putem să facem culoarea la fel. Și acum, dacă vedeți aici, odată ce am creat un pattern nou, l-am deja selectat. O să punem câte două chestii pe fiecare, fiecare timp și câte un clap așa. Hai să vedem cum sună. Și odată ce am făcut chestia asta, e timpul să le ducem în, în playlistul unde o să avem piesa finală. În caz că nu e deja deschis playlistul, dăm pe prima căsuță aici, vedem că avem clap și head selectat și dăm click să-l desenăm. Acum pot să vă explic și diferența dintre pattern și song aici sus. Dacă o să dau play, o să se audă doar patternul ăsta, o să se tot repete. Dar dacă dau pe song, o să mi se ducă cursorul în playlist și acum o să aud exact ce este în melodia finală. Bun, și acum că am adăugat și kick-ul împreună cu clap și hat -ul. o să vrem să adăugăm un, uh, un instrument virtual și cu ocazia asta o să vă explic și care este faza cu piano rolul. Pentru a adăuga un instrument virtual, puteți dăm aici pe plus și aici o să apară o listă cu VST-uri, așa se numesc. Putem să mergem aici pe FL Keys, care este incorporat în, în orice versiune de FL Studio. Cu ocazia asta facem și un, un nou pattern și o redenumim pian, îi dăm o culoare frumoasă. Și acum le redenumim și pe asta pian și punem aceeași culoare ca să le putem asocia. Când vine vorba de, de instrumente virtuale sau VST-uri, nu prea mai poți să folosești căsuțele astea de ei să desenezi cu ele. Pentru că dacă facem chestia asta, de exemplu, o să auzim doar o singură notă. Și noi vrem, de fapt, să facem o melodie cu pianul sau o progresie de acorduri. Așa că o să ștergem toate astea și o să dăm click dreapta pe pian. Și unde scrie aici piano roll, dăm din nou click. Scurtătura pentru piano roll este al doilea buton de lângă playlist și channel rack. Iar aici poți să desenezi tu melodia cum vrei. Aici în piano roll poți să faci notele mai lungi, mai mici. Ai în dreapta jos a ecranului mai multe opțiuni una de intensitatea notei. Uite dacă dăm așa. Sau avem diferite, diferite alte opțiuni, cum ar fi channel panning. Și acum 
asta de aici o să aud într-o cască, iar asta de aici o să aud în altă cască. Aici poți să și suprapui notele. Ne întoarcem la channel rack, ca să explic una dintre ultimele chestii super importante. După cum am spus, în FL Studio creăm muzica bazată pe pattern. Luăm pattern le edităm în channel rack, cel de aici, după care toate pattern le punem în playlist, iar fiecare sunet îl trimitem la mixer. Când am deschis FL Studio la început, dacă vă uitați aici, aceste sunete sunt deja numerotate. Căsuța asta reprezintă cu care dintre trecurile din mixer o să fie asociat sunetul. De exemplu, kick-ul acum este pe primul track. Clap-ul pe al doilea, hi hat pe al treilea. Dacă dăm de rotiță aici la pattern și dăm pe primul pattern și dăm play, să vedem cum intră semnalul în primul track, care ulterior se duce la master. La master se duc toate trecurile. Dacă schimb pe următorul, Chicul nu se mai aude pentru că nu l avem pe pattern respectiv, dar în schimb se aude club pe 2 și hi hat pe 3. Ca să facem totul super simplu, o să redenumim și o să schimbăm și în mixer culorile și denumirile, ca să rămânem organizați. Și cum nu folosim snare-ul, putem să dăm click și să ținem apăsat pe cutiuța asta și să mergem de tot în jos. Așa deselectăm practic conectarea sunetului la mixer. Și o să punem în locul snare-ului pe 4 pian. Ori dai click apăsat și tragi în sus, ori dai click dreapta și type in value și ai scrii numărul respectiv pe care îl vrei. O să denumim și asta pian. Bun, și acum avem fiecare sunet redirecționat la mixer, iar toate sunetele din mixer și din piesa noastră actuală sunt trimise la master. Dacă ne uităm aici la mixer, butoanele, butoanele astea verzi reprezintă mutul. Dacă o să dăm pe song și dăm play, să vedem că nu se mai audă kick-ul. O chestie foarte utilă, dacă dai click dreapta pe unul dintre beculețele astea verzi, o să se audă doar sunetul respectiv, le-a debifat pe toate, sau click dreapta din nou pe același sunet și o să le activeze din nou pe toate. Mai jos de asta avem panning -ul chestia de care v-am spus mai devreme. Dacă o dăm în stânga, o să se audă sunetul cât mai spre stânga. Aici trecem de pe stereo pe mono. Ca să ne întoarcem înapoi la stereo, îi dăm reset. Aici este butonul principal, este faderul principal pentru track respectiv. Bun, dacă ne uităm în mixer, să zicem că avem selectat primul, primul track. Dacă ne uităm în partea dreaptă a ecranului, aici o să vină efectele alea pentru manipularea sunetului, cum ar veni compresorul, equalizerul, reverb-ul, delay-ul. O să fac un videoclip pentru fiecare, ca să înțeleagă toată lumea ce, ce sunt și cum se folosesc. Dacă dăm pe primul slot, aici o să vă deschidă toate plugin-urile disponibile în FL Studio. Și aici, dacă mergem la... Fruity Parametric EQ2, putem să manipulăm frecvențele din sunetul respectiv. Putem să adăugăm Fruity Blood Overdrive. Vedeți butoanele astea verzi din dreapta, reprezintă același lucru în tot programul, și anume mut. Iar aici avem un buton de un fader de volum pentru cât de mult vrem să folosim practic din pluginul pe care l-am ales. Adică să spunem că avem prea mult overdrive pe, pe kick, ori îl dăm mai, mai încet de aici, ori vrem să facem diferite chestii și trebuie doar să îl dăm puțin mai încet de aici. O chestie pe care nu v-am spus-o, dacă mergem în, dacă închidem mixerul în primul rând și deschidem channel rack-ul, al treilea buton de aici de sus, dacă vă uitați în dreapta sus a ecranului, a căsuței, aici poți să modifici de asemenea ca în piano roll, intensitatea sunetului, panning-ul și înălțimea sunetului, spre exemplu. Și puteți să vă jucați cu asta pentru un sunet mai interesant. Iar aici aveți un buton care practic vă arată cum sunt așezate sunetele ca și în piano. Ok, cam atât pentru acum. Acesta este un tutorial pentru începători 
doar cu elementele de bază. E foarte important în FL Studio și în orice software de făcut muzică să experimentezi foarte mult, să intri, să încerci chestii. Mi v-am arătat lucrurile de bază ca voi să puteți să încercați să experimentați. Nu uitați să vă abonați pentru că o să urmeze tot felul de videoclipuri, tutoriale pentru reverb, pentru compresor, equalizer, sfaturi și șmecherii, toate acestea, bineînțeles, pe românești. Eu am fost Robert și până data viitoare aici aveți cea mai nouă piesa mea, iar aici dacă vreți să o ascultați cu Ștefania, prietena mea. Ciao, ciao.